Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione in cui andremo a parlare di alcune espressioni idiomatiche. Andremo a scoprire alcune espressioni idiomatiche italiane legate all'acqua. Vai con la sigla! Bene, la prima espressione è acqua in bocca. Quando utilizziamo questa espressione vogliamo dire alla persona a cui ci stiamo rivolgendo che le stiamo rivelando un segreto, qualcosa che non dovrà dire a nessuno. Infatti, quando abbiamo l'acqua in bocca non possiamo parlare, no? A proposito, stiamo organizzando una festa a sorpresa per Massimo questa sera. Vuoi venire? Certo, a che ora? Alle 20. Ma acqua in bocca deve essere una sorpresa. Non lo dirò a nessuno. Bene, ora la seconda espressione idiomatica è fare un buco nell'acqua. Immaginate di voler fare un buco nell'acqua. Sarebbe possibile? No, ovviamente. Sareste destinati a fallire. Già, infatti l'espressione fare un buco nell'acqua è proprio utilizzata per indicare qualcosa che si è rivelato un fallimento totale. Um, ma quella vacanza a Parigi? Lasciamo stare. Prima tutti volevano partire, poi nessuno ha prenotato. No, quindi è stato un totale buco nell'acqua. Del tutto. Vabbè, sarà per la prossima volta. La terza espressione di oggi è come bere un bicchiere d'acqua. E che significa? Lo sai che non mi ricordo. Indica qualcosa di molto semplice, molto facile. Ah, infatti bere un bicchiere d'acqua non si può definire un'ardua impresa. No, sto preparando un esame molto difficile di inglese. Non so come potrà andare. Ma dai che sei bravissimo in inglese. Sarà come bere un bicchiere d'acqua. Speriamo. Ora, l'altra espressione idiomatica che ha a che fare con l'acqua è essere come due gocce d'acqua. Immaginate due gocce d'acqua. Riuscireste a trovare delle differenze? Non credo proprio. Già, infatti questa espressione indica due cose o due persone che sono molto simili, quasi identiche. Ehi, ho incontrato Maria e sua sorella, ma sono gemelle. Ebbene no, Maria è due anni più grande di sua sorella. Mamma mia, si somigliano come due gocce d'acqua. È proprio vero. Bene, l'ultima espressione che vediamo oggi legata all'acqua è perdersi in un bicchiere d'acqua. Questa espressione viene utilizzata per indicare qualcuno che si fa sempre grandi problemi, si agita sempre inutilmente per qualcosa di molto semplice. In effetti, ora che ci penso, viste le dimensioni di un bicchiere, mi sembra un po' difficile potersi perdere. Esatto. A proposito, poco fa mi ha chiamata mia cugina che vive in Germania e mi ha detto che sta avendo molte difficoltà con il congiuntivo italiano. Ma no! Dille di non perdersi in un bicchiere d'acqua e di guardare tutti i nostri video sul congiuntivo. Puoi trovare il link nella descrizione oppure andare sul nostro sito www.lerniamo.com con esercizi, spiegazioni e molti altri contenuti esclusivi. E ricordate di mettere un mi piace a questo video 
e iscrivervi al nostro canale per poter ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo nuovi video. E devono anche seguirci su tutti i nostri social. Speriamo che questa lezione sia stata utile, interessante. Per oggi finisce qui, ma ci rivedremo presto con un'altra fantastica lezione. Certamente, alla prossima! Ciao!